Ahora, primero, preguntarte, estamos en un evento Armani Vanity Fair y estamos también en una semana muy importante del cine español. Entonces, mi primera pregunta es, si te sabes una película ref, con una referencia que te haya gustado por el vestuario, ¿no? Que te haya captado quizás la, la... ¿Sabes? Que te haya captado la mirada y que te haya gustado un poco el vestuario que figura en esa película. Sé que hay muchos, pero... Hay muchísimas. Eh... Bueno, las primeras que se me vienen a la cabeza son las de Audrey Hepburn eh, y aunque no, quizá no es la, la que el vestuario es el más notorio, a mí vacaciones en Roma, aquel vestuario me fascinó y creo que es como la primera que se me viene a la cabeza. Y también preguntarte por el vestuario y la importancia un poco de todos esos departamentos que tenemos dentro de una sección de película, ¿no? Que si, que si una no hay otra, vestuario, maquillaje, sonido, cuéntanos un poco. Sí, bueno, al final el cine es un engranaje de muchísimos eh, trabajos y de muchísimos departamentos y, y no podemos... Eh, hacer una película los unos sin los otros ¿no? y, y el vestuario es una parte absolutamente fundamental eh, tanto para la película como para que sea creíble para poder entrar en el universo de, de la historia eh, para la parte estética pero también para los actores porque al final los personajes los creamos también ¿no? una gran parte eh, con el vestuario con lo cual es, es algo fundamental ¿Alguna película o serie en el que vestuario quizás se haya hecho más laborioso o más trabajoso, en que haya estado más horas con ello o maquillaje? O algo? Sí, bueno, <ríe> sí, tengo, tengo ejemplos. Eh, hice una película que se llamaba La piel fría, que tenía un maquillaje prostético que tardaba, eh, cuando era completo, ocho horas en... Creo que eran ocho horas o seis o ocho horas en maquillaje y dos en desmaquillaje. horas? Es decir, para crear ese... Sí, y luego, es que ahora no recuerdo si eran seis u ocho, ¿eh? no me quiero equivocar, pero, y luego eran dos de desmaquillaje. Y luego de vestuario, un asunto privado, la serie de bambú para Amazon, eh, creo que es la más compleja de vestuario que he hecho, eh, tenía muchísima importancia, los vestidos estaban hechos a medida eh, y eran es absolutamente espectaculares, había una gran importancia del vestuario en la historia y, y eran, bueno, pues eh, había mucho tiempo dedicado a eso. Solamente para terminar también, hay que recordar a la gente que próximamente amanece en cines, ¿no? Sí, próximamente. Eh, antes de que acabe el año, eh, estrenaremos Amanece en Cines. Te deseo que pases una gran velada, te veo en Madrid y que te dé tiempo un poco a descansar, a disfrutar de esta gran noche. Igualmente. Hasta luego, gracias.